షిఫ్ట్ అయిపోయింది సో గెట్ అటప్పుడు దాకా చూసాం కదా సో మ్యామ్ అంటే చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చూస్తాం మనం సో సో ఇదంతా ఓకే ప్లాన్ ఇది రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత కోడింగ్ ఫేస్ వెళ్తుంది కోడింగ్ లో డెవలపర్స్ వచ్చేపడి వాళ్ళకి వర్క్ అనేది చేస్తారు సో వాళ్ళు చేసిన వర్క్ అనేది ఇక్కడ టూల్ యూజ్ చేసుకుంటారని చెప్పి కదా ఇప్పుడు మనం గిట్ చూసాం అలాగే ఎస్వి అని సివిఎస్ ఆఫీసర్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అని ఉంటాయి మార్కెట్ లో సో ఆర్గనైజేషన్స్ అని అంటే వాళ్ళ యొక్క నీడ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరానికి అనుకూలంగా ఏ టూల్ అయితే వాళ్ళకి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అనుకున్నారు ఆ టూల్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మార్కెట్ లో మనం చూస్తే సెవెంటీ టూ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చి గిట్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాయి సో ఆల్రెడీ సమ్ వాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే ఎస్విఎన్ అని టూల్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఎస్విఎన్ సో మీకు ఏంటంటే ఎస్విఎన్ ను గిట్ టూ ఇవన్నీ అంటే మీకు ఒక టూల్ లాగా ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా అంటే ఇన్ కేసు మీరు ఇక్కడ గిట్ నేర్చుకున్న రేపు ఎస్విఎన్ లో వర్క్ చేయాలి మీరు ఈజీగా వర్క్ అనే చేయొచ్చు అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఓకే సో మన ఈ ఫేస్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఈ కోడింగ్ ఫేస్ లో వాడి గిట్ టూల్ లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ సో మనం మన యొక్క నెక్స్ట్ ఫేస్ లో ఎంటర్ అయితే మనకు ఉన్న నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే మనకు ఉన్న నెక్స్ట్ ఫేస్ బిల్డ్ ఫేస్ ఓకే యా ఈ బిల్డ్ ఫేస్ లో వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసే టూల్ ఏంటంటే మ్యావిన్ మ్యావిన్ అనే టూల్ చూస్తాం సో యాంట్ గ్రాడిల్ మ్యావిన్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి సో మార్కెట్ లో మనకి ఏదైతే ఫ్లెచ్చింగ్ ఉందో మనకి దేమైతే ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ దేమైతే అడుగుతారో దానికి ఆ టూల్ నే మీకు ఇక్కడ నేను కవర్ చేస్తున్నాను ఓకే యా ఫైన్ సో ఈ రోజు వరకు మ్యావెన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా ఉంటుంది మ్యావెన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దీని యొక్క ప్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అసలు బిల్ టూల్ అంటే అసలు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది సో బిల్ టూల్ అన్నాం ఫస్ట్ బిల్ టూల్ అన్నాం అసలు బిల్ టూల్ అసలు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే సో ఇవన్నీ చూస్తాం కదా సో ఐ థింక్ ఇక్కడ బిల్ టూల్ రైట్ సో బిల్ టూల్ చూడండి ది బిల్ టూల్ ఇస్ ఏ ఆటోమేటెడ్ ఓకే ఆటోమేట్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుందండి జార్ వ్యార్ ఈఆర్ ఈ ఫైల్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ ఫైల్స్ అంటే ఇవి ప్యాకేజెస్ అనమాట ఈ ప్యాకేజెస్ ఎవరు మనకి ఒకసారి డెవలప్స్ ఒక కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్యాకేజెస్ అంటే జార్ వ్యార్ ఈఆర్ ఇవి వచ్చేపడికి ప్యాకేజెస్ అనమాట ఈ ప్యాకేజ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఈ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం దేని యూజ్ చేసి దేని యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తాం బిల్ టూల్ బిల్ టూల్ అనేది యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ప్యాకేజ్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం సో ప్రీవియస్ గా ఈ బిల్ టూల్ లేనప్పుడు ఎలా ఉండేది ప్రాసెస్ అనేది సో ఈ బిల్ టూల్ అనేది లేనప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు వచ్చేటికి ఒక ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుందండి అంటే సమ్ అలైన్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు తెలిస్తే కనుక డాట్ హెచ్ డిఎంఎల్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ డాట్ జిఎస్పి డాట్ సోలెట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ అన్న మెయింటైన్ చేస్తారు ఓకే సో సౌలెట్ ఫైల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక డైరెక్టర్ లో ఉంటాయి సో దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది వేరే డైరెక్టర్ లో ఉంటుంది సో ఒకసారి మనం ఏదైనా కంపైల్ చేసాం ఏదైనా ఒక సౌలెట్ ఫైల్ కానీ ఏదైనా ఒక జేఎస్పీ ఫైల్ మనం ఏదైనా కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి కంపైల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆ జార్ వ్యార్ సంథింగ్ ఏ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేపటికి ఒక వేరే డైరెక్టర్ లో క్రియేట్ అవుతాయి సో లేదంటే సో అది మనం కంపైల్ చేయాలన్నా లేదంటే ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ చేయాలన్నా లేదంటే సమ్ బిల్స్ ఏదైనా రన్ చేసేప్పుడు మనకు ఈ జార్ వ్యార్ ఇయర్ ఫైల్స్ రావాలన్నా సార్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు సమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది మనం అంటే సమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లో సమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లో సమ్ ప్లెగ్గిన్స్ అనేవి ఫస్ట్ సమ్ ప్లెగ్గిన్స్ అనేవి మనమే ఓన్ గా రాయాలన్నమాట ఓన్ గా అంటే ఎలా అంటే డెవలపర్స్ అంటే మనం అంటే మనం కాదు డెవలపర్స్ రాసేవాళ్ళు సో డెవలపర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు వాడే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి ఓకే అలాగే వాళ్ళకు బ్యాక్గ్రౌండ్ డీబీకి వీటన్నిటినీ కూడా కలుపుతూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సమ్ ప్లెగ్గిన్స్ అనేవి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు అలాగే ఎక్కడ డాట్ హెచ్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ డాట్ జేఎస్పీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి సోల్డ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓకే వీటన్నిటినీ కూడా ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు మాన్యువల్ గా ఆ ఫైల్ రాసేవాళ్ళు అనమాట సో
ఇట్ రెడ్యూస్ ద నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం సో ఈ మ్యాబిన్ గానీ గ్రాడల్ గానీ ఈ టూల్స్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పాచి బిల్డర్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూల్స్ ఈ బిల్డ్ టూల్స్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి టైం అనేది కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఇదంతా ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ అనమాట ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే దీనికి కావాల్సిన ప్లగ్ఇన్స్ ని ఇదే రన్ టైమ్ లో కాల్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇదే రన్ టైమ్ లో కాల్ చేసుకుంది దీనికి ఏమైనా ప్లగ్ఇన్స్ నెసిటీ ఉందనుకోండి మనం ఎటువంటి ప్లగ్ఇన్స్ కూడా మనం మాన్యువల్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు మాన్యువల్ గా దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది దీనికి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో అది అంటే ఆ సమయంలో ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే రన్ టైమ్ లో ఆటోమేటిక్ అదే కాల్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇట్ రిలీజెస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ వెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఒకసారి బిల్ టూల్ యూజ్ చేసుకున్నా ఏం చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఈ బిల్ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం సమ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని రన్ చేస్తాం జనరేట్ చేస్తాము అంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ఉంటాయి మ్యావన్ గోల్స్ అంటారు వీటిని మ్యావన్ లో డిఫరెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి కంపైల్ అని ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్ అని ఒక గోల్ మనం పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఇదే మనం చెప్పిన సర్వర్ లో ఆటోమేటిక్ గా తీసుకెళ్లి డిప్లాయ్ చేసేస్తుంది మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ చేసి తీసుకెళ్లి మనం చెప్పిన లొకేషన్ లో ఇదే డిప్లాయ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి జార్ వ్యార్ ఇయర్ ఇయర్ అని డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ అని ఉంటాయి సో బిల్ టూల్స్ మార్కెట్ వచ్చి ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి యాంట్ మ్యామన్ గ్రాడ్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ మ్యామన్ యొక్క వర్కింగ్ మ్యామ్ మనం చూస్తే కనుక సో ఇది మీకు తెలుసు సో గిట్ హబ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారో మీకు తెలుసు ఇదంతా మీకు ఐడియా ఉంది కొంచెం గిట్ హబ్ కోడ్ రావడం తెలిసి ఇదంతా మనం చూసాం రైట్ సో ఇక్కడ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం సో ఒకసారి కోడ్ అనేది జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ బిల్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ మ్యామన్ అన్న మ్యామన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి ఈ డిప్లాయ్ అంటే ఈ ప్యాకేజ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది డిప్లాయ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది సో బేసిక్ ఇది అంతా కూడా ఎవరు చేస్తారు డెవలపర్స్ కదా చేస్తుంది సో డెవలపర్స్ కోడ్ రాశారండి కోడ్ రాశారు దేని యూజ్ చేస్తున్నారు గిట్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కోడ్ అనేది బేసిక్ కోడ్ అని రాశారు రాసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి వాళ్ళే ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు చేసిన కోడ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఓకే సో ఈ టెల్ ఈ సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ కోసం సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సో వాళ్ళ యొక్క లోకల్ మిషన్స్ లో కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలా సమ్ మ్యాబర్ అనే టూల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారు సో ఇలా టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇలా డిఫరెంట్ గోల్స్ అనేవి పాస్ చేస్తారు లేకపోతే ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ కంపైల్ ఓకేనా ఇలా డిఫరెంట్ గోల్స్ అనేవి వాళ్ళు పాస్ చేస్తారు అనమాట సో ఇలా పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేసు ప్యాకేజ్ ని ఇచ్చారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి సో ఈ ప్యాకేజ్ అనేది మనం ఏ సర్వర్స్ లో అయితే మనం చెప్తామో ఆ సర్వర్స్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ చేసేస్తుంది ఇది ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తుంది అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటారండి సో పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది ఈ పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇస్తాం దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మన యొక్క మెయిన్ గోల్స్ అనేవి మనం ఈ పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ నుంచే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం రన్ చేస్తాం సో వన్స్ ఒకసారి మన యొక్క మన యొక్క మ్యామన్ గోల్స్ అనేవి ఈ పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ నుంచి మనం రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేసు ప్యాకేజ్ అనే గోల్ పాస్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ అవుతుంది డిప్లాయ్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే నేను చెప్పిన సర్వర్ లోకి వెళ్ళి అది డిప్లాయ్ అయిపోతుంది సో ఇవంతా ఎలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మనం ఇప్పుడు కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం చూడబోతున్నాం ఫైన్ సో నెక్స్ట్ సిఐసిడి సో ఫర్దర్ చూద్దాం సో ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా ఇప్పుడు మీకు మ్యావిన్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు దాన్ని నేర్చుకున్నారేంటి ఇప్పుడు నేర్చుకోబోయేదేంటి ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అర్థమైందండి 